竟还闯进了怪物的老巢。杀！可恶！这家伙力气好大！给我滚开！怎么还有这么多？不，不行了，失血过多，意识开始模糊了。我记忆没错，现在距离神秘战舰出现还剩下三个小时，你填改命的第一步就是获取物资。去哪儿啊，小伙子？用最快的速度开到最近的医院，这一千块就是你的了。哎呦，明白了，那您可系好安全带。兄弟，在这等我。好嘞，先生，您要的药物都装进这个包里了。这是药费，不用找了。啊，这人真奇怪。接下来咱们去哪儿？户外用品店。先生，东西都打包好了，您看怎么支付？刷卡，顺便把那
这是在拍特效电影吧？说不定我也有镜头。嘿嘿，战警出现后五分钟就会发动第一波袭击，周围很快就会变成人间炼狱，要尽快到达轮盘所在地才行。送快递的，进来吧。还有一分钟，轮盘就要出现了。喂，你不是送快递的？啊，怎么回事？开始了，第一步攻击。开始了，第一步攻击。是降临了、啊，外面怎么了？怎么会突然发生爆炸？没什么，只是出现了很多怪物而已。怪物？你在开玩笑吧？我可没心情跟你开玩笑。那束光，难道是？出现了，第一个降临这座城市的轮盘。这，这是什么东西？怎么会出现在我家？这是末日轮盘，要想在未来的世界站稳脚跟，就全靠它了。末日轮盘，你到底在说什么？在末世，一切资源都变得非常紧缺，而轮盘，就是获取资源的最佳途径。看颜色，这应该是个一级的。啊，不对，竟然有七个槽位，比普通的一级轮盘多出了两个。难道它还包含隐藏物品？隐藏物品又是什么东西？一般的轮盘只能抽出食物、武器或者其他补给品，而包含隐藏物品的，则有概率获得能强化体质的药水，帮你打怪的半兽，甚至更加稀有的道具。听起来怎么好像跟我之前玩过的游戏一样？你真的没有骗我吗？不信啊，那你打开门看看呗。好，你等着，耳听为虚，眼见为实。哎，真是个倔强的女人。这是什么东西啊？现在，你信了吗？谢谢你，小诗，我也是为了回收资源而已。怪物消灭后形成的石头，没错。啊、小心，又有两只过来了。你躲好，这里交给我就行。哼、嗯哦，好厉害！一瞬间就干掉了两只。你，你叫什么名字？我叫夜明，你呢？木心。木星，他竟然是木星，前世全球唯一一个九星强者，实力超脱所有人的存在。但是现在怎么看，都只是个普通女人啊。不过他既然能站在末世巅峰，一定有什么过人之处。叶大哥，这究竟是怎么回事？就像你见到的一样，我们遭到了怪物袭击。虽然不知道是谁投放了这些东西，但想要活命，现在就只能靠自己了。难道我们不能去外面求救吗？现在所有人都自身难保，根本不会有人来救我们。如果我没猜错，现在外面已经变成怪物的乐园了。怪物乐园，我先给你讲讲当下的生存法则，你一定要记清楚。在末世想要活下去，实力才是一切，而提升实力的关键就是轮盘。这个形状。是那些怪物消失后变成的石头，没错，而且因为每个轮盘里包含的道具都只能被获取一次，所以必须赶在其他人之前，尽可能抽到自己想要的道具。你的意思是，轮盘不止一个？没错。呃，叶大哥，你是怎么知道这些信息的？呃，这个嘛，现在暂时还没办法告诉你。总之，能相信我就行了。
，我知道了。那你在这等着，我出去再解决几只，让你看看轮盘转动是什么样子。千万小心呐！果然，前期出现的都是些最低级的家伙。收集到了十四颗，运气好，遇到的都是低级怪。接下来只要把水晶放进去。哇，真的开始转动了，好期待呀！会抽到什么呢？幸运卡片、体质药水，随便哪个都行。真的开始转动了，好期待呀！会抽到什么呢？幸运卡片、体质药水，随便哪个都行。给我出！哇，是水果罐头哎！不是吧？呃，不过我们好像不是很需要，家里还有好多食物呢。别说了，我的运气还是一如既往的黑。还能再抽一次，你来试试看吧。真的可以吗？嗯。嘿嘿，那我就不客气啦。好紧张！初期的每次抽取，都意味着快速提升实力的可能。让我看看未来的九星强者会抽到什么东西。喂，这是什么？好像不是食物。啊、不会吧？竟然抽到了排除卡？是什么没用的物品吗？当然不是，排除卡可以去除掉一类你不想抽到的物品，从而提升获得关键道具的几率，是不可多得的好东西。原来如此，哼，没想到我的一中奖体质在这里也行得通啊、哦！什么意思？你的运气一直很好吗？嗯，怎么说呢？我喝饮料经常会喝出再来一瓶，砸金蛋也总能砸出大奖。冲盲盒一次就中隐藏款，超市的购物抽奖还抽中过一头牛。原来他是靠这个成为九星强者的吗？既然你是欧皇体质，那就让我好好利用一下吧。哦，天刚亮就出去收集水晶吗？嗯，今天的目标是一百颗。这个男人还蛮可靠的嘛。既然这样，我可不能拖后腿。厨房可是女人的天下。啊、我回来了。怎么样，没受伤吧？放心吧，我没事。不过肚子好饿，有什么吃的吗？啊。有倒是有，我平时不怎么做菜，所以。哎，你别生气，如果实在吃不下，就是昨天抽到的水果罐头吧。嗯，还行，挺好吃的，就是卖相差了点。哪有你说的那么夸张？他竟然一点都不嫌弃。你、嗯嗯，真的，比我之前十年吃过的东西香多了。今天我几乎清理了这个小区所有的低级怪物，也只得到了不到三十块水晶。没关系，也够抽几次了。去吧，看你表演，千万别让我失望啊！放心吧，抽奖我最在行。激光枪和重弩，不错，啊，很实用的武器。要不要试试？算了，我手机臭得很。没关系，只要这样子。你在干嘛？我已经把好运气渡给你了。别逗我了，运气怎么会这么简单传递给别人？<笑>你去试试看嘛、呃。好吧。当前可抽取次数六。抽到强化药剂的概率是六分之一吗？还是有点低啊。你要是不放心。要不把这张排除卡用了
排除卡已使用，排除最低等级物品、饼干，当前可抽取次数五、啊。我的排除卡！啊，对不起，对不起，我不是故意的。那没事，就这样吧。现在获得药剂的概率更高了，看看你给我的好运气会不会奏效。只要喝下它，身体的机能就能瞬间提升五倍。好厉害！那你快喝吧。别急，看我给你变个小魔术。魔术？好厉害！那你快喝吧。别急，看我给你变个小魔术。魔术？叶大哥，你在捣鼓什么呢？你过来看看，我来这里之前。从医院搞到了一些肝素，只要按照一定比例和强化药剂混合，就能额外配置出一份药剂。虽然功效弱了一点，但却可以一瓶变两瓶。抽取一次轮盘不容易，所以必须要物尽其用。那个，你怎么知道这么多呀？因为之前的十年，我就是这么活过来的。嗯、这个声音。叶大哥，我还有个问题。嘘，先别出声。怎么了？有东西过来了，快走到楼上。啊！什么东西啊？让你这么紧张？麻烦的家伙来了。麻烦的家伙。对，非常难缠。这扇门挡不住他们太久，咱们把衣柜推过来。好。叶大哥，为什么会有那么大的虫子啊？那也是一种变异怪物，会无差别捕食所有幸存者。虽然每一只的战斗力并不突出，不过他们是成群觅食，发现一只，就代表背后是一个军团。啊！他们过来了，等我帮小白虫子吃掉。放心吧。有我在，你去房间待着，没有我的命令不要出来。啊！你要一个人对付他们吗？没关系的，刚才抽到的强化药剂，正好能派上用场。啊啊、来吧，恶心的家伙！进屋里的应该清理的差不多了，幸好有强化药剂，否则今天真的凶多吉少了。原来如此，居然是母虫，怪不得这群家伙这么卖力。这,这技能还真是跟上一世一模一样。要是别人，今天肯定会变成你的盘中餐。只可惜，遇到的是我。你的弱点就是这里。无论打过多少次，还是觉得这些东西好恶心。母亲，出来吧，都解决了。叶大哥，你这是怎么了？你没事，真的太好了。那么多怪物，我却一点忙也帮不上。对不起，别急，马上就有你能发挥的地方。真的吗？需要我做什么？虽然这些异虫看起来很恶心，但蚊子腿也是肉。送上门的食材，需要你去处理一下。食材？没错，虽然现在还能比较容易的找到食物，但很快，吃的就会变得非常稀缺。末世的食物来源只有三种：一是搜刮物资，二是轮盘获取的奖励，三，就是异虫。那就好，这件事就拜托你了。嗯
要让叶大哥看看，我也是能派上用场的。不错，这么快就处理好了这么多异虫。哎，你又要出去吗？嗯，我需要更多水晶和周遭的信息，所以这次会走得远一些。我不在的时候，一定关好门窗，不要给任何人开门。我知道了，我等你回来。让我看看末世来临后的世界是什么样子吧。面对这些诡异的怪物，能做到同归于尽就已经是极限了。救命！啊！普通人面对这些诡异的怪物，能做到同归于尽就已经是极限了。救命！啊！救命！啊！求求你！闭上！你是想把整条街区的怪物都引过来吗？切，真是麻烦！怪物太多了，快跑！那里开着门！喂，快进来！来了。不行，这道门锁不上，你往里面跑。上楼。我我跑不动了。啊、麻烦。走、啊。往后躲，别碍事。小心，他们又过来了。我去，我哪里有呢？一直跑下去也不是办法，正好炉道地形易守难攻，那就在这儿做个了断吧。为什么？为什么我会遇到这种事？明明两天前我还拥有鲜花、名望、财富，可就在这些怪物出现的那一刻，一切都变了。真的无路可走了吗？我也要和其他人一样，被这些家伙给撕碎吗？我我别在那里发愣，起来继续往上一层走。什么？这个男人竟然把这么多怪物都解决了，好强大！你要是想待在这里，我就先告辞了。门口说不定还有怪物，到最顶层去，应该可以从天台到隔壁大楼。好的。啊，这里怎么会有树藤？天台的门被挡住了，我把它们扯掉。等一下，别碰它。这，这是怎么回事？那不是树藤，而是植物形态的怪物。这么鲁莽，真不知道你是怎么活过这两天的。谢谢你又救了我一次。别误会，我可不是特地为了救你。啊！我只是怕被你愚蠢的行为牵连到而已。呃、啊，抱歉。门被锁上了。不，这道门是从外侧堵死的。那怎么办？当然是踹开了。你们，你们是什么人？想不到这里竟然聚集了这么多幸存者。抱歉。我并不知道这里有人，我们是被怪物追到这里的，真的只是路过。说的轻巧，门都被你们弄坏了。要是那些家伙冲上来，我们就全完了。放心吧，楼道里的已经被我清光了。我信你个鬼！当我十三岁小孩是吧？你一个人能打得过那么多？大哥，看这小子的背包鼓鼓囊囊，里面说不定有物资。叶大哥。
，怎么办？别怕，他们不是我的对手。嗯、我去，那是什么东西？可能是颗火流星吧。那是星际钥匙。星际钥匙是末世最珍贵的东西之一，可以开启充满各种资源的星际秘境。在前世，无数高阶强者为了他抢破了头。这第一把钥匙，我一定要拿到。喂，小子，如果你想和我们一起躲在这里，就必须把你包里的物资拿出来分享。抱歉，我没这个打算。这里还有其他路可以离开吗？离开？我劝你还是别犯傻了。现在大街上到处都是怪物，还是老老实实把资源交出来，大家抱团取暖。要是我拒绝呢？还是老老实实把资源交出来，大家抱团取暖。要是我拒绝呢？哼，你非要送死，我也不拦着。从那边可以跳到隔壁楼的屋顶，只不过之前想这么干的，都摔下去为了怪物，是吗？多谢。两栋楼之间的距离大概只有五米，对普通人来说确实很难成功，但对服用过强化药剂的我。没问题，叶大哥，我怎么办？我建议你留在这儿，跟着我，只会遇到更大的危险。是啊，美女，等你朋友办完事儿，他可以再回来接你。我们一定会好好照顾你的。<笑>不，我不想留在这里，我要跟你一起走。你确定？嗯。那你背上我的包。叶大哥。你这是干嘛？别问那么多，抓紧我。哦，小子，你疯了！你的死活我不管，先把背包留下。<笑>你还是见识太少了。真敢跳，这小子不要命了！搞定。怪物，这家伙是个怪物啊！你没事吧？没，没事。就是腿有点软。哦，这两个人倒是有点意思，就把他们当做下一个猎物吧。二虎，你还有烟吗？我这也抽完了，楼里已经翻遍，连个烟盒都没看见。<笑>这地方哪有那些东西？屋里锁着的几个人怎么办？男的回头扔到怪物堆里当诱饵，女的都留下。你们几个兔崽子在聊什么呢？瞎吹，无聊打发时间呗。大哥，外面都是怪物，咱们也出不去，难道就这么一直被困着？是啊，如今兄弟们手头的食物也没剩多少了，总不能守着这个破学院坐吃山空啊！慌什么？物资的事儿不用操心，只要我们拳头硬。别人的东西就是我们的，有道理。大哥，现在是不是就是电影里常演的世界末日啊？末日？不不不，对我们这些亡命之徒来说，这分明就是天堂啊！叶大哥，前面有怪物。我们怎么过去啊？别急，一会儿他们就走开了。跟紧我。我们这是要去哪儿啊？嘘，小点声，别把怪物引过来了。哦，这就是你要找的地方吗？没错。好安静啊，这应该挺安全的吧？千万不要被表象骗了，这里可是学院，正是人多聚集的地方。可我连一个怪物都没看到啊！应该是都被幸存者给吸引进大楼了。我进去看看。我跟你一起去。啊、别坐着了，过来把门给加固了。不行，三天没吃饭，我站不起来了。我也一样，已经饿得出现幻觉了。不对，不是幻觉。大哥
，救救我们吧！我还不想死啊！叶大哥，那边有人求救。别看了，快点走。可是，没有可是，他们被围困多天，那栋大楼里肯定挤满了怪物。如今又这么大声求救，怪物们肯定都往那里去了。我已经救不了他们了。啊、救命啊！这就是末世，生离死别是很正常的事，你要早点习惯。只有我们更加强大，才不会沦为这些怪物的口粮。我，我明白了，叶大哥。可如果想求生的话，在之前的楼顶不是更安全吗？为什么要来这儿？因为这里有一件非常重要的物品，我必须得到它。是什么啊？一件，可以让我不再惧怕这些怪物的东西。叶大哥，你救过我的命，如果有什么是我能做的，你尽管说。嗯，你的话，做诱饵应该还行。叶大哥，你救过我的命，如果有什么是我能做的，你尽管说。嗯，你的话，做诱饵应该还行。诱饵，虽然听起来很危险，但是如果你需要的话，我愿意。我随口说说而已，命是你自己的，好好活下去就行了。嗯，他果然是个好人。咱们就这么盲目寻找吗？目前也没有更好的办法了。啊，那里也有幸存者。那间教室的方向，正好对着流星的落点。叶大哥，你去哪儿？我上去看看，你自己躲好。你小心点儿。老师，有怪物！别怕，不是怪物，是人。啊我已经被我干掉了，谢谢你救了我们，老师，我们趁现在逃吧。是啊，我也不想在这里待下去了。你们别着急，我去问问那位先生。果然，从这个角度可以看到钥匙的坠落地点。这位先生，什么事？您身手这么好，能不能拜托你带我们离开这里？可以。但你们要先回答我一个问题。什么问题？刚才有颗流星从天空而降，应该就落在这附近。你们看到它落在哪儿了吗？我没看到。我也是。他说的难道是刚才那颗流星？我看到了，但是你必须把我们先救出去，我才能告诉你。怎么证明你的话是真的？那条光在下午三点左右出现。是从学校的东南方过来的，不错，时间和位置都对得上。我可以带你们三个走，不过要事先说明，楼道里怪物不少，就算能逃出去，受伤恐怕也是在所难免。啊、什么？你那么强，就不能先去把那些怪物都干掉吗？同学，这些家伙很容易被异想吸引，万一招来更多，你们就一个也走不了了。如果。如果只让你带我的两个学生走，能确保他们毫发无伤的出去吗？嗯，两个人的话应该问题不大。你可要说话算话。我没有必要骗你，但是你真的要放弃逃生的机会，一个人留下吗？没错。陈老师，我答应你，现在可以告诉我流星的落点了吧？不行，等你们安全出去以后，我会把位置写在纸条上扔下楼。这女人考虑问题倒是周全，那我们走吧，两位同学。陈老师，你真的不走吗？嗯，你们快走吧，老师会照顾好自己的。听声音，外面应该只有三个。我们走后，你要赶紧把门堵好。
这样或许能多活一段时间。我知道了。遇到一股非常危险的气息，让我看看，什么都没有吗？什么都没有才最不正常。按理说，刚刚的战斗应该会吸引到走廊里的怪物才对，为什么会这么安静？那我们现在该怎么办？保持安静，慢慢走下去。希望是我想多了。出道的武器，不然怕是真要凉了。另一个人呢？我，我在这儿。再被我发现你抛弃同伴，就别跟着我了。我，我知道了。安全的地方等着我吗？我在下面等了半天，也不见你出来。刚才又突然出现了很多怪物，我实在太害怕了。很多怪物？嗯，刚才教学楼后面的房子突然发光，怪物都循着光过去了。你是说，能吸引怪物的光源？没错，我趁着那些怪物离开的功夫，才能进来找你。谢谢，你提供的信息很有价值。真的吗？能帮到你就好。能吸引怪物的光源只有一种，那就是轮盘发出的光。轮盘？那是什么东西啊？回头再告诉你，这里不安全。
咱们先出去。好、啊，这两个女生是你救下来的吗？嗯，我果然没看错人。潇潇，刚刚我不是故意丢下你的，我实在是太害怕了，所以才……我明白，如今这世界只能自保，指望不了别人。叶大哥，你怎么停下了？我在等一张纸条。纸条？程老师，我们已经出来了，小声点，别把怪物引过来了。太好了，他们两个都没事。谢谢你，帮我达成了最后一个愿望。叶大哥。这纸条上写的什么啊？流星的坠落地点。我明白了，他用告诉你地点作为条件，让你救出这两个女生。没错，刚刚楼道里怪物太多，我无法同时保护三个人，他才会选择自愿留下。那现在赶紧叫他下来，一起走吧。这栋大楼目前还算安全，先让他躲在这里吧，等我办完事再来接他。叶大哥果然聪明，连这种事都想到了。哦，竟然坠落到了旁边的工地，这个地方一般人倒是不会注意到。如今有两个目标，一是秘境钥匙，二是初音发现的新轮盘。那个卖队友的短发女生不太靠得住，万一被他找到钥匙又藏了起来就麻烦了。初音，带我去你说的看到发光的地方吧。初音。带我去你说的看到发光的地方吧。可是，那边聚集了很多怪物。不入虎穴，焉得虎子？怪物多，才说明有好东西嘛。好，我都听叶大哥的。虽然我只负责把你们带出教学楼，但如果愿意的话，也可以一起来。我愿意。刚才那束光，就是从这栋建筑里发出来的。很多怪物都冲进去了，很多怪物为什么要来这种地方？不会是想用我们当诱饵吧？现在可是末世，哪里没有怪物？我还没有无耻到用陌生人当诱饵的地步。初音，你照顾好自己，无论发生什么，都别进来。我明白了。至于你们两个，如果害怕的话，随时可以离开。叶大哥，你一定要平安出来。我还以为他真要拿我们当诱饵呢。不过他也太虎了吧！即便是有武器，里面的怪物一拥而上，怎么可能打得过来？潇潇，跟我来，我有事要和你说。嗯，什么事？咱们找个安全的地方藏起来吧。可是大哥哥让我们在这里等他。拜托你清醒点，里面怪物那么多。他万一出不来，咱们难道要在这等死？啊，不会吧，大哥哥很厉害，他再厉害也只有一个人。要是里面的怪物都冲出来，他还能顾得上保护咱们？你们在那边嘀嘀咕咕说什么呢？啊，啊没什么，那个我肚子疼，想让他陪我去趟厕所。那你们快去快回，不要乱跑。嗯。果然，被轮盘吸引而来的怪物还真不少啊。不过，似乎没有变异怪物，还算走运。来吧，咱们速战速决。啊，是枪声！那家伙搞出这么大声音，把其他地方的怪物吸引过来怎么办？快走，这里已经不安全了。可我们能去哪儿？去教室宿舍。那里几乎没人，所以应该不会有怪物，而且还有不少食物。可那个姐姐怎么办？哎呀，这个时候能自保就不错了，管她做什么？啊，不行，我不能见死不救。大姐姐，这里不安全，跟我们一起去教室宿舍楼躲起来吧。潇潇真是个傻子，躲一个人就多分一份食物。早知道。刚才我就自己走了，何必拉伤他？不，我不会走的。
可是一会怪我围过来，咱们就跑不掉了。如果你想离开，我不会怪你，毕竟生命只有一次。但是夜明远比你想象的要强大，我相信，他绝不会倒在这种地方。就算他很厉害，但万一呢？先找个安全的地方，等他出来也行啊。有夜明的地方，就是最安全的地方。你们想走就走吧，不用管我。果然没错，这里真的有轮盘。啊，等等，这不是普通的轮盘，而是三彩盘。怪不得会吸引如此多的怪物过来，这里面可是能抽到特殊职业技能啊！彩色轮盘的颜色越多，出现高等职业技能的可能性就越大，比如科学家、刀客、药剂师。这个轮盘虽然只有三色，但也非常珍贵了。上一世。我压根连彩色轮盘的面都没见到过，我这二十年的老飞球，难道真的转运了？叶大哥，我已经把好运渡给你了。木星这技能也太 bug 了吧，竟然能把运气渡给别人。潇潇，他不愿意走就算了，何必强人所难呢？咱们走，让这个傻子留在这给夜明收尸吧。站住！怎么？改主意了，你们是走是留我不管，但别忘了刚才是谁救你们出来的。啊！你，你敢打我？好了，丽丽，疯女神，你就等着后悔吧。兄弟们，我发现了个有趣的东西，是什么？楼下出现了三个小妞，其中有一个很对我的胃口。你们两个现在就下去，把那些小妞给我抓回来。是大哥，保证完成任务。楼下出现了三个小妞，其中有一个很对我的胃口。你们两个现在就下去，把那些小妞给我抓回来。是大哥，保证完成任务。可恶，气死我了！丽丽。虽然大姐姐动手不对，但刚才你说的话确实是有点过分了。你还好意思说？要不是你非要带他走，我怎么会挨这一耳光？啊、对，对不起。嘘，别说话，前面好像有什么东西。啊忘恩负义，叶明救了他，不仅不知道感恩，竟然还说那么难听的话。嘿嘿，小美人儿，终于找到你了。谁？当然是你的好哥哥我呀！啊，滚开！离我远一点！这里这么危险，我来陪你不是应该的吗？流氓，放开我！哼，你长得这么漂亮。我们怎么可能让你走呢？不过，你要是把哥哥们伺候好了，饶了你也不是不可能。呸！你做梦！等叶明回来，一定会教训你们的。叶明，你说那个臭小子，哼，他进了怪物的聚集地，死定了。不可能，叶大哥一定不会有事的。哼，别担心。没了他，还有我们呢！别废话了，赶紧过来搭把手。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
哼，老三这个腿脚真慢，连个小姑娘都追不上。<笑>小丫头片子，敢咬老子！你给我站住！啊！救命啊！没用的，你就是喊破喉咙，也不会有人来。叶明，快来救我！我，我劝你最好老实点。否则，老子现在就把你给办了，是吗？那我还是先把你办了吧。啊！我的手，我的手！初一，你没事吧？叶大哥，你终于回来了，我就知道你肯定不会死的。啊，谢谢你，能不能先放开我？不可能，不可能！你到底是什么人？怎么从怪物堆里出来的？无可奉告，敢动我的人，看拳！还有你这张臭嘴，永远闭上吧。那两个女生呢？她们刚刚跑到前面去了。走，我们一块过去看看。嗯。你，你是什么人？大哥哥。谢谢你来救我。哼，你刚才不是还说叶明死定了吗？你的朋友呢？他他为了救我，被怪物抓住了。<笑>叶大哥，这两个流氓，你打算怎么处理？放在这里就好，怪物会关照他们的。你们先去多媒体中心，那里被我清理完了，是安全的。啊！他竟然能打过这么多怪物，怪不得这女的要黏着他。我得想办法抱紧这条大腿。他竟然能打过这么多怪物，怪不得这女的要黏着他。我得想办法抱紧这条大腿。怎么又来了？有没有人？有没有人来救救我？我真的不想死、啊。我说，你这门堵得够死的。是你？你不是已经带他们离开了吗？怎么又回来了？楼里面的怪物都被我清理干净了，这附近还算安全，所以我就来带你走。真的好害怕，害怕变成怪物嘴里的食物、呃。放心吧，我不会让那些家伙伤害你的。对了，丽丽和潇潇他们还好吗？说来话长，咱们先离开这里。也不知道叶大哥让我们收集这些水晶做什么用。这破石头上还有黏糊糊的液体，好恶心！丽丽，陈老师，我以为再也见不到你了。潇潇呢？他去哪儿了？潇潇。小小他为了救我，被怪物给……什么？到底怎么回事？他们两个信不过叶大哥，离开教学楼之后就和我们分开了，然后就遇上了怪物。哼，要是你们当时一起把陈老师救出来，小小或许就会没事。你说的轻巧，要是有那么容易，叶大哥怎么可能会不救他？不管怎么说，现在潇潇没了。你们都有责任。怪物横行的世界，谁都不能保证活下去。救人本就是一种奢侈的举动，你最好认清楚这一点。如果你不满意，我现在就可以把你送回去。不，我不要。丽丽，叶明说的没错，现在这种情况，谁也没有义务对别人的性命负责。他愿意回去救我出来，也是冒着很大风险的。
我们谁都没有资格要求别人一直保护，后面要努力靠自己活下去。这个老师倒是个明事理的人。对了，叶大哥，你让我们收集那些水晶是做什么用的？一会儿你就知道了。只要有足够的水晶，就可以从这个三彩轮盘里获得一项职业。那你看这些够吗？嗯，应该差不多了。在前世听别人说过，放入彩色轮盘的水晶越多，就有更大的几率获得高级职业。先试一次看看吧。哇，真的会转哎、啊！好像电影里的东西一样。来吧，看看我这一世能抽到什么职业。你获得了职业、工匠，可进行装备制造和改装，并拥有其他额外能力。当前等级：见习。不是吧？竟然是工匠，还只是个见习。啊、哦，花了这么多水晶，就得到一个辅助职业，还是最低等级。可为什么这个职业徽章的颜色花里胡哨的？按理说，每个职业只有一个相应颜色才对。算了，想那么多也没用。看来木星给我的好运都用光了。叶明，你得到什么了？喏、no, ，你们自己看吧。工匠，这写的都是什么乱七八糟的？采集、强化、锻造、附魔、镶嵌，好厉害啊！什么？还有特殊能力？让我再看一眼。五个额外能力，原来如此。怪不得徽章上会有五种颜色，看来我真的是转运了。接下来我会尽快清理掉这所学院里所有的怪物，你们只要帮我收集掉落的水晶就行。好的，交给我吧。哼，不带我们去安全的地方，反而让我干这么恶心的活，真是够了。接下来我会尽快清理掉这所学院里所有的怪物，你们只要帮我收集掉落的水晶就行。好的。带我们去安全的地方，反而让我干这么恶心的活，真是够了！这小子是个狠角色呀，一个人能对付这么多怪物，但他为什么不离开，反而要主动打怪呢？应该是打算在这所学院里搜刮资源吧。那完全可以制造噪音，把怪物引走，没必要冒险硬刚。啊，那几个女人好像是在怪物消失的地方捡东西。捡什么？怪物难道还会掉吃的？哦，我知道了。快，把所有人都叫过来。啊，咋了，哥？我有一个重大发现。想不到只是跟在后面捡东西也这么累人。给，我这里还有点压缩饼干，你拿去给他们分着吃吧。谢谢。这栋建筑里所有的怪物都清理完了，里面的卫生间也还有自来水可以饮用，可以作为暂时的避难所。我准备去寻找之前掉落在工地的那颗流星。嗯，背着背包行动不便。你先替我保管吧。包里有不少食物，还有一些药品和工具，这些物资在末世非常珍贵。千万不能丢了！这么重要的东西，全都放在我这儿。没错，陈慧和那个女生，我现在还信不过。我不在的时候，你们就在这里躲好，不要到处走动，免得再遇危险。我明白了。喂，外面所有的水晶我们都收集完了。谢谢，我先离开一段时间，很快就回来。如果有怪物冲进来怎么办？工匠锻造术，发动。如果真的来了，你们就用这个保护自己。一味依靠别人，只有死路一条。也给你一把，谢谢。我走了，你们自己小心。千万注意安全啊！放心吧。这家伙肯定是准备丢下我们自己溜走。莉莉，世界变了，我们不可能还像从前那样生活在他人的庇护下。你要学会保护自己。
按照陈慧给的信息，钥匙掉落的工地就在这附近，就是这里。要从哪找起呢？我这是什么东西啊？女女人？我还活着？别动！你干什么？刚刚可是我救的你！少废话，说，你是什么人？是不是那些家伙的同伙？我不懂你在说什么。这小子，好大的力气！你又是什么人？为什么会在这里？我我是保卫局的。保卫局？那你不是应该去对付怪物吗？怎么会出现在工地？这里有比怪物更棘手的事情需要处理。还能有什么更棘手的？一伙从监狱里越狱的重刑犯。小心，到这边来。嘿嘿，莫督察果然厉害啊，从五楼掉下来还能活着。这群人。就是你说的重刑犯吧？没错。他们干嘛追着你不放？哼，因为他们都是被我送进监狱的。您赤手空拳，怎么跟我们斗啊？乖乖出来，我给你个痛快，否则就别怪弟兄们辣手摧花了。嘿嘿嘿嘿。一群犯人，哪来的这么多武器？他们应该是洗劫了局里的武器库。既然这群人都是穷凶极恶之徒，我就不必留情了。那娘们没武器，你们冲过去把他逼出来，咱们抓活的。呵呵，我好像看到他身边还有个男的。不用管，直接做掉。没问题，那小子是我的了。对不起，我对你可没什么兴趣。什么？大哥，那小子也有枪。该死，给我打！今天就让你们归西，去死吧、呃！人呢？人怎么不见了？在这儿呢，蠢货！不好！啊！大哥，请请关心别人，再来一拳！啊！别别别打了，我我投降！莫督察，饶命啊！以前我没得选，现在我愿意甘心归这。那就给我老实点，听懂了吗？是是是，小的知道了。贱女人，你等着，老子一定不会放过你